Setelah pengakuan Vanessa Angel beberapa waktu lalu dalam sebuah acara yang menyatakan jika dirinya tidak mendapatkan dukungan dari pihak keluarga saat tersandung kasus prostitusi online yang tengah menimpanya. Kemarin ayah Vanessa Angel pun menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi pernyataan putri sulungnya itu yang dianggapnya sangat bertentangan dengan kenyataan. Ya saya nggak tahu ya dia maksudnya itu apa gitu. Keluarga harus membantu apa? Saya sudah mencoba untuk datang, saya coba untuk mencoba untuk menemui dia, tapi dia sendiri kan yang menjaga jarak ke keluarga. Seharusnya sebenarnya Vanessa itu harusnya setelah datang mau sebenarnya nih harusnya setelah datang di Halim maunya kita datang ke keluarga besar saya ceritakan apa yang terjadi. Jadi kita dari pihak keluarga tidak mendengarnya dengan simpang siur. Jadi langsung dengan Vanessa, sepahit apapun harusnya dia ngomong ke, ke keluarga. Tidak hanya itu, dalam acara tersebut Vanessa juga mengaku jika dirinya menjadi tulang punggung keluarga. Namun hal itu kembali ditampik sang ayah yang merasa sakit hati atas pernyataan Vanessa yang seolah menyudutkan dirinya sebagai kepala keluarga. Yang namanya tulang punggung itu, itu kan dia membiayai semua kebutuhan keluarga. Mulai dari bayar ledeng, bayar listrik, kebutuhan oh, neneknya, kebutuhan saya, kebutuhan... Semua dibiayain. Itu yang namanya tulang punggung. Dan mungkin kalau saya juga udah jompo, udah nggak uh, kuat, mungkin iya dibilang jompo. Saya masih kuat, saya masih muda kok. Jadi saya juga tidak tahu dia me- menggunakan statement tulang punggung untuk apa. Apakah dia merasa diri dia bangga nih? Saya nih tulang punggung keluarga. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ini kan juga menjatuhkan saya sebagai orang tuanya. Seolah-olah saya tidak kerja. Ini benar-benar kita harus memahami ya, gitu. Jadi Vanessa benar kasih mayang hanya sekali-sekali kalau kalau ulang tahun, kalau lebaran, hanya itu aja. Akibat kasus ini ia pun mengaku jika tidak hanya Vanessa yang merasakan dampak negatif, melainkan keluarga besarnya yang namanya ikut tercoreng, terlebih sang adik yang bahkan mendapatkan bully dari teman-temannya. Dalam kejadian ini kan tentunya dampaknya ke keluarga. Ada sanksi sosial, ya neneknya malu, ya ayahnya juga, ya, ya ke pasar juga malu, gitu. adiknya lebih kesian lagi kan dibully di sekolah. Gitu. Untuk saya sendiri, saya banyak teman-teman saya, alhamdulillah teman-teman saya support saya, mendoakan saya, ya mensupport saya untuk uh, tidak larut dalam uh, masalah ini. Tapi biar gimana kan ini jadi uh, aib keluarga, jadi saya malu.